Takk, president. Det er sannsynligvis unødvendig å ha en politisk debatt også her i Stortinget om hvorvidt mobbing er et samfunnsproblem eller ikke. Det det kan være interessant å ha en politisk debatt om er jo hvilke tiltak som vi tror det kan være viktig å sette inn. Men en annen debatt som kanskje det kan av og til være greit å ta, er jo også hvor på en måte setter man grensen for det vi politisk bør konsentrere oss om. Jeg har registrert at noen forskere, og personlig tror jeg nok at jeg deler den oppfatningen, advarer litt mot at det i en debatt om mobbing har en tendens til å bli, skal vi si, en sånn altomfattende debatt, hvor både alvorlig og det vi må kunne kalle for mer sånn type hverdagslig knuffing mellom elever, settes i samme kategori. Det må være helt klart at alvorlig mobbing innebærer systematisk plaging av medmennesker, i skoletilfelle medelever. En alvorlig plaging som kan få store konsekvenser for de som rammes. Det er den type mobbing som vi først og fremst må ha fokus på. Og så får vi heller tåle at det i debatten ofte brukes et generelt begrep som mobbing, som kanskje noen ganger har en tendens til å gå litt for vidt. Men jeg vil, president, understreke at det ikke skal oppfattes som at det bagatelliserer den alvorlige delen av dette problemet. Det er mange saker som skolen pålegges et ansvar for, og noen har sagt at skolen er som et oppsamlingssted for samfunnets mange dårlige samvittigheter. For ikke så lenge siden hadde vi en diskusjon, en debatt her i Stortinget om det såkalte tidsbrukutvalgets rapport, som jo blant annet går inn på det at skolen etter hvert har blitt tillagt ansvaret for en rekke saker. Og i mange tilfeller så er det åpenbart at det går ut over skolens evne til å prioritere det aller viktigste, nemlig undervisningen for elevene. Når det gjelder mobbeproblemet, så er det kanskje også en av samfunnets dårlige samvittigheter. Men mobbing, fordi det rammer, går direkte inn på elevenes læringsmiljø og derigjennom også læringsutbytte. Det har ingen hensikt å levere den beste undervisningen hvis noen elever på grunn av alvorlig og systematisk mobbing ikke er i stand til å ha glede av denne undervisningen. Så det betyr at mobbespørsmålet kanskje er en sak som står i en særklasse når det gjelder denne type saker som man ofte tillegger skolen ansvaret for. Og så er det kanskje også viktig å slå fast at om nå skolen skulle lykkes i sitt arbeid mot mobbing, så er altså samfunnet mer enn bare skolen, også for skoleelevene. Dypest sett så handler det vi må kunne si, eller oppfatte som helt uakseptabel adferd, altså alvorlig mobbing, handler dypest sett om anstendighet. Hvordan vi oppfører oss i forhold til medmennesker, og hvordan vi ser på andre mennesker. Hva er akseptabel oppførsel, og hva er det ikke? Her må det altså settes noen grenser, og i skoletiden og i skolemiljøet er det skolen som må gjøre det. Mange har sagt at dette er et lederansvar, og peker i den sammenheng på lærere og skoleledere. Det er vi i Høyre naturligvis enige om. Men la meg minne om at tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik tok et lederansvar da han satte mobbing på den nasjonale politiske dagsorden. Og det ga resultater. Statistikken gikk riktig vei under Bondevik II-regjeringen når dette temaet sto høyt oppe på den politiske dagsorden. Det har ikke hittil stått i samme grad på den politiske dagsorden under den rødgrønne regjeringen. Og derfor har vi også sett at dessverre statistikkene har gått feil vei i de siste årene. 
Jeg skal komme tilbake i et senere innlegg, president, i forhold til hvordan Høyre ser på de konkrete forslagene og også andre forslag som er kommet frem i debatten. Takk.